Herkese yeniden merhaba. Murcu Tarnı Mutfağı'na hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine incecik doğramış olduğum bir orta boy soğan ilavesini yapıyorum. Soğanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Pişmiş olan soğanların üzerine 2 tane rendelemiş olduğum havuç ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ettikten sonra havuçlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Yine çok pratik her evde olan malzemelerle nefis bir çorba hazırlayacağız. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Yumuşayan sebzelerin üzerine 2 yemek kaşığı un alalım. Unun kokusu çıkıncaya kadar karıştıralım. İki su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Tavuk suyu soğuktu. Sıcak bir tavuk suyu eklemiyorum. Yoksa un topak topak olacaktır. Tavuk suyunu da ilave ettikten sonra hemen şöyle bir karıştıracağım. Hem çok lezzetli hem de oldukça doyurucu bir çorba hazırlıyoruz. Unuyla birlikte şöyle güzelce tavuk suyunu karıştırıyorum. Daha sonra üzerine kaynatmış olduğum 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tamamını normal sıcak su ya da e, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Kıvamına göre daha sonra e, sıcak su ilavesini de yapabilirsiniz. Fokur fokur kaynamaya başladığı zaman 1 çay bardağı tel şehriye. Tel şehriyeleri yumuşamasını sağlayalım. Kanalımda pek çok çorba tarifi var. Diğer videolarıma da diğer çorba tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. Çorba böyle fokur fokur kaynamaya başladığında tel şehriyeler de bu arada yumuşamış olacaktır. Şimdi üzerine küçük küçük parçalara ayırmış olduğum bir kase tavuk eti ekliyorum. Çorba kaynamaya devam ederken bir diş sarımsak rendeleyelim. Bence bu çorbayı yaz kış tüketebilirsiniz. Oldukça lezzetli bir çorba. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üzerine baharatlarını ilave edelim. Tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Damak tadınıza göre miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Baharatlar tamamen size bırakıyorum. Fakat kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında mutlaka ekleyeceğim. Kıvamı da bu şekilde neredeyse hazırlanmak üzere. Şimdi üzerine yarım limonun suyunu ilave edelim. Küçük bir demet incecik doğramış olduğumuz maydanozu ekleyelim. Bir taşım daha kaynadıktan sonra çorbamız servisi hazır. Dumanı üzerinde sebzeli tavuklu şehriye çorbamızı hazırlamış olduk. İnanın çok pratik ve çok lezzetli. Israrla denemenizi isterim. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.